தோழர் திருமுருகன் காந்தியும் மற்ற மூன்று தோழர்களும் குண்ட தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக விரோத செயல் இது முழுமையாக ஆளும் கட்சியின் சுய அரசியல் லாபங்களுக்காகவும் அச்ச உணர்வினாலும் ஏற்பட்ட கைது நடவடிக்கைங்கிறது அப்பட்டமா தெரியுது தொடர்ந்து சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் வன்முறையாளர்களாக சித்தரிக்கப்படுவது இந்த அரசில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இது மிகப்பெரிய ஜனநாயக விரோத செயல் மிகவும் ஆபத்தான செயல் தொடர்ந்து மக்கள் மக்களின் பக்கம் நின்று பேசக்கூடிய சமூக செயற்பாட்டாளர்களின் குரல் வலையை நெறிப்பது என்பது ஜனநாயகத்தின் குரல் வலையை நெறிப்பது போன்றது அதுவும் யுத்தத்தில் அநியாயமாக கொல்லப்பட்ட தமது சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஒரு கடற்கரையோரம் அஞ்சலி நிகழ்த்துவது என்பது மெழுகுவர்த்தி ஏந்துவது என்பது அறவழியில் அஞ்சலி செலுத்துவது என்பது ஒரு பண்பாட்டு நிகழ்வு அதை ஒரு சாக்காக வைத்து ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக நடந்த ஆர்ப்பாட்டங்களின் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை முன்வைத்து இந்த கைது நடந்திருக்கிறது இதிலிருந்தே இது முழுக்க முழுக்க அவர்களின் சுய லாபங்களுக்காகவும் அச்ச உணர்வினாலும் ஏற்பட்ட கைது நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது தொடர்ந்து மீத்தேன் திட்டத்திலிருந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திலிருந்து விவசாயிகளின் நலனுக்காக போராடக்கூடிய பல்வேறு சமூக செயற்பாட்டர்களை இந்த மாதிரியான காரணங்களை காட்டி தொடர்ந்து கைது செய்வதும் சிறையில் அடைப்பதும் அவர்களை வெவ்வேறு விதமான அடக்குமுறைக்கு உட்படுத்துவதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதைவிடவும் ஒரு ஆபத்தான செயல்பாடு என்பது இருக்கவே முடியாது ஜனநாயகத்தில் இன்னொன்று திருமுருகன் காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தொடர்ந்து ரொம்ப சென்சிபிளாக மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசிக்கொண்டே வருகிறார் ஏன் வந்து குறிப்பாக திருமுருகன் காந்தி மீது இந்த கைது நடவடிக்கை ஒரு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கைது நடவடிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா தொடர்ந்து அவர் பேசக்கூடிய விஷயம் வந்து மிகவும் நுணுக்கமாக இந்த அரசின் அதிகாரத்தின் தவறுகளை சுட்டி காட்டிக் கொண்டே வருகிறார் அதுதான் அவர் மீது இவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அச்ச உணர்வு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து தொடர்ந்து மக்களின் பக்கம் நின்று ரேஷன் துறையில் நடந்த குறைபாடுகளில் தொடங்கி பல்வேறு துறைகளில் நடக்கக்கூடிய தவறுகளையும் பொது வெளியில் வந்து ரொம்ப அப்பட்டமாக பேசி வருகிறார் மிகவும் நியாயமாக பேசி வருகிறார் அதை வந்து மிகவும் நுணுக்கமாக உண்மையாக அதை வெளிப்படுத்தி வருகிறார் அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த அதிகார தவறுகளை நிர்வாணப்படுத்தக்கூடிய வேலையை அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனாலதான் திருமண தோழர் திருமுருகன் காந்தியை இவர்கள் சிறையில் அடைத்து ஒரு அச்ச உணர்வை ஊட்ட நினைக்கிறார்கள் இதுதான் வந்து ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய ஆபத்து இதுதான் கருத்துரிமைக்கு எதிரான ஒரு செயல்பாடு என்பது இதுதான் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு அப்பட்டமான பாசிசம் இதை வந்து உடனடியாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பேசும்போது அதை விவாதத்தை வைத்துக் கொள்வது தவறை சரி செய்வது அப்படிங்கறத செய்வதுதான் ஒரு சரியான அரசாக அதிகாரமாக மக்களுக்கான அரசாக இருக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் இதை பேசுபவர்களை சிறையில் அடைப்பது என்பது பொது தளத்தில் அரசியல் தளத்தில் மக்கள் தளத்தில் மேலும் தீவிரமான எதிர்ப்புணர்வை கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக தான் மாறும் அப்படியான ஒரு கட்டத்தில் தான் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகம் இருக்கிறது தோழர் திருமுருக காந்தி அவர்களின் கைதும் மற்ற தோழர்களின் கைதும் சமூக தளத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதை தொடராமல் பார்த்துக் கொள்வது என்பதுதான் அரசின் அடுத்த கட்ட செயல்பாடாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் உடனடியாக தோழர் திருமுருக காந்தி அவர்களையும் தோழர் டைசன் அருண்குமார் தோழர் இளமாறன் தோழர் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்த நேரத்தில் மக்கள் மன்றம் சார்பாக அரசின் முன் கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்